Když hlídáme takových blbých ptáků, tak se díme, tak se díme v takové buce, jak se Čtyři roky vymýšlení, příprav a následného odkládání kvůli pandemii má za sebou Velkobílovická kulturní komise neboli KUKO, jak si osmičlený tým říká. Výsledkem byla velmi očekávaná a podle ohlasů diváků také povedená soutěž s názvem Máme rádi Velké Bílovice, která se uskutečnila před poslední májovou neděli v tamním kulturním domě. Je to hudební nástroj struny stopy. Taky stůleček. Cibál. Cibál je správný. Tady ta myšlenka vznikla někdy v roce 2019, my jsme to začali tvořit, tak jsme se bavili o tom, jaké by tam mohly být otázky a jakým způsobem by jsme tu hru mohli pojmout, ale potom díky covidu se to nemohlo uskutečnit. Minulý rok jsme tady v tom květnu udělali takové slavnostní odpoledne, kdy jsme různým našim spoluobčanům předávali ocenění a tento rok byl vhodný na to, aby jsme konečně tu soutěž mohli uskutečnit. Takže je to takový pilotní ročník a uvidíme, zda byl první nebo i poslední. Takže 123 říkají kantoři, 185 říkají jak čata, 173 vinaři. Myslím říct, že jste hodně podcenili pana Zubaře Valeny. To byl asi v socialismu velký úderní, kde by se tam jeli ale... Každopádně těch zubů bylo 1190. Soutěžního klání se zúčastnilo devět týmů z rad myslivců, sokolek, kantorů, členů chasy, vinařů, fotbalistů. Mužstvo utvořili také belegraďáci a vlčata, tedy štamgasti hostince u vlka. První řady hlediště zaplnili příznivci a fanoušci jednotlivých týmů. Někteří přinesli také transparenty, aby nikdo nepřehlédl, ke komu že daný fanklub patří. Komu jste dneska přijeli fandit? Vinařům. A proč? Protože jsou to naše hvězdy. A vy tam máte nějaké tatínky, rodinné příslušníky? Mm-hmm. A jak se jim dařilo? Dobře. Věděli všechno? Skoro. Pravidla byla jasná. Urvat pro svoje družstvo co nejvíc bodů v prvních dvou kolech. Z těch pak vzešly tři týmy s nejvyšším bodovým kontem a ty se pak utkali ve finále. V první části soutěže měl každý z týmů za úkol určit jednoho člena, který bude ostatním napovídat slova spojená právě s Bílovicemi. Druhé kolo bylo typovací, kdy mužstva hádala nejrůznější počty, letopočty a další zajímavá fakta o jejich městě. Do finále se tak přes velkou konkurenci probojovala vlčata, myslivci a sokolky, které v tom závěrečném klání, které prověřilo především postřeh a všímavost na videích, obsadili bronzovou příčku. Já myslím, že se nám soutěžilo dobře, měli jsme dobrou náladu, posilnili jsme se, co nám paní starostka připravila, takže jsme šli do toho zvesela a sportovně. Jak vás vůbec napadlo se přihlásit jako tým? No tak přemýšleli jsme, přemýšleli jsme, že nechali jsme to tak nějak kolovat v Sokole, no a tady odvážné sestry ne, se přihlásili. Je soutěživý typ. Ona musí u všechny obít, takže nás akorát přibere s sebou. <laughs> takže, takže sestry to obskákali, jo? Ano, ano. ano. <laughs> takže jsme jako spokojení, pobavili jsme se, no a doufáme, že teda se příště přihlásíme zas. A která otázka vás nejvíc potrápila a která naopak vám sedla nejvíc? Která otázka? No tak u toho videa mě nenapadlo, že bych měla sledovat boty toho pána. <laughs> Takže to mě trošku zaskočilo. A co vám sedlo? Co nám, ehm, no já bych řekla, že asi ten začátek, ta první soutěž. A výplata VZD. První místo jen o kousek uniklo týmu myslivců, kteří ale věří, že v dalším ročníku už jim zlato chybět nebude. Jak se vám dneska dařilo? Na to, že to první ročník, tak se nám dařilo asi dobře. Které kolo pro vás bylo nejtěžší? No tak pochopili to druhý, ale my jsme se nachystali vyhrát, ale... My jsme špatně slyšeli tu poslední otázku toho komentátora. Nám tam totiž unikla ta obuv. Takže to byl ten kámen úrad? No, ano, každopádně, jakože nic jinšího, jinak bychom vyhráli, pochopitelně. Jakože. A co vás naopak potěšilo, která otázka vám sedla? Otázka asi ty obědy, v kolik se tu vařilo tenkrát v té závodní jídelně. Tam jsme se trefili skoro na, na tisícovku přesně třeba. Na gramy. A gramáž bychom taky dali. To bychom taky dali, to jo, každopádně. A jak jste tak dávali tým dohromady, jak se vám to dařilo? No, spíš nikdo nechtěl, tak bychom byli no, ti, co chtěli jít, jakože no. Silné jádro, jo? No, taky by se to dalo říct, jo, jo, jo. A 
Co příště zúčastníte se? Pochopitelně, když to bude, samozřejmě jdeme obhájit. Minimálně obhájit, ne vyhrát. A na vítězství suverénním výkonem zaslouženě dosáhla Vlčata, která naopak takový úspěch před soutěží vůbec nečekala. Co dneska soutěžilo? Docela dobře, ale bylo to docela těžký. Sedli vám otázky? No, jak který? Jak který jo, některý vůbec. Na čím jste nejvíc dumali? Co jste se nemohli shodnout? Ty videa. Ty videa. Uhum. Nemáte, nemáte dobrý odhad? Postřeh? No, spíš ten postřeh asi. A čekali jste úspěch? Ne, my jsme sem došli, nás přemluvili na svatbě kamarádky a tak to dopadlo. A kdyby byla nějaká příští taková soutěž, přihlásíte se znovu? Určitě. Obhajit místo, jistě. A jak jste se vůbec tak sešli, vás pět? Na té svatbě kamarádky a jinak chodíme do hospody. Jestli budou mít mužstva šanci své umístění obhájit nebo dokonce vylepšit, je zatím ve hvězdách. Místní by však jistě pokračování zábavné soutěže uvítali. No to my musíme ještě zhodnotit ze členy kulturní komise, protože tím mají obrovský a lví podíl na tom, jak se ta akce dneska uskutečnila, protože skutečně na vrub svého volného času chystali všechny ty prezentace, ozvučení, osvětlení, všechno bylo v jejich gesti. Kolik lidí se na tom vůbec podílelo? Takže členů kulturní komise je 8, v čele s předsedou Michalem Teturem a patřím od města obrovské poděkování, protože skutečně toho času tomu věnovali nemálo a byli opravdu důslední v těch přípravách. A jsme za to moc rádi. A že vy tu hulku máte společně? To je naše jedna velká hulka. Otázka zní, kolik mužů stálo u hulky při rozhovoru? Čtyři lidi stálo. Jako druzí se přihlásili myslivci, my si myslíme, že pět. Pět je správná odpověď.